പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിലെത്തുകയാണ് അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഒഴികെ എല്ലാ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ക്ഷണക്കത്ത് അയച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്വന്തം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് കട്ടായം പിടിക്കുകയാണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കടുത്ത ആർ എസ് എസ് വിരോധം തന്നെയെന്ന് നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകും എന്തായാലും കേരളത്തിലെ സംഘപ്രവർത്തകരെല്ലാം കടുത്ത ആഹ്ലാദത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സേഫ് ആയി എന്ന ട്രോളുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നത് തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയ ചരിത്രം മാത്രമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി കയറിയ ശേഷം കേരളത്തിന് വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റമാണെന്നും ഇവർ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ട്രോളുകൾ ഇറക്കുന്നുമുണ്ട് അതേസമയം ഇത് ഉചിതമായ നടപടിയാണോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്വയം ആത്മപരിശോധന നടത്തണം അദ്ദേഹം നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് താങ്കൾ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഓർത്തെങ്കിലും താങ്കൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം തന്നെ ആവശ്യം കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഒ കെ ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്നപ്പോഴും മഹാപ്രളയം ബാധിച്ചപ്പോഴും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്ന പിണറായി വിജയനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് കേന്ദ്രമൊന്നും തന്നില്ലേ കേന്ദ്രമൊന്നും തന്നില്ലേ എന്ന് മുറവിളി കൂട്ടുന്ന പിണറായി വിജയൻ അതേസമയം അടിയന്തര സഹായമായി കേന്ദ്രം ആദ്യം നൂറ് കോടി രൂപയും പിന്നീട് അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയും അതിനുശേഷം രാജ്നാഥ് സിംഗ് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭയിൽ മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയും കേന്ദ്രം നൽകിയിരുന്നു അതേസമയം കേരളത്തിൽ തകർന്ന റോഡുകളെല്ലാം തന്നെ കേന്ദ്രം നേരിട്ട് നന്നാക്കി കൊടുക്കാമെന്നും തകർന്ന വീടുകളെല്ലാം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആവാസ് യോജന പ്രകാരം നന്നാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന ഉറപ്പും നൽകി എന്നാൽ വീണ്ടും കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുറവിളി കൂട്ടി കേന്ദ്രമൊന്നും തന്നില്ലേ കേന്ദ്രമൊന്നും തന്നില്ലേ എന്ന് ഇപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് മുന്നിൽ അവശേഷിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കേന്ദ്രമൊന്നും തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ കേരളത്തിൻ്റെ ഖജനാവിൽ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം നൽകുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് മേടിച്ചെടുക്കണം എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം പദ്ധതികൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആർ എസ് എസ് വിരോധം മൂലം മറച്ചു വച്ചിട്ടൊന്നും യാതൊരുവിധ കാര്യവുമില്ല ആത്യധികമായിട്ടും ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്കാണ് അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ബാധ്യത തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഗുണഫലം മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്രവുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുക തന്നെ വേണം മൂന്നര കോടി ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത താങ്കൾ ഇപ്പോഴും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അല്ല നമ്മുടെ എല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും വിസ്മരിച്ചു പോകരുത് കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതി പോലും പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ മറച്ചു വെച്ച സർക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ പതിനെട്ട് ലക്ഷം കേരളീയർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് കത്തയച്ചു നിങ്ങളെല്ലാം ആയുഷ്മാൻ പദ്ധതിക്ക് അർഹരാണെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഇതോടുകൂടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൂടുതൽ പരിങ്ങല്ല എന്ന നിലയാണ് കാണാനിടയായത് അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നല്ല സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിട്ടല്ല മറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇത് പിണറായിയുടെ കടമയാണ് എന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ തൻ്റെ കർത്തവ്യം മറന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരിക്കലും പെരുമാറരുത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പല പദ്ധതികളും മുൻകൈയ്യെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളീയർക്ക് വാഞ്ചു നൽകണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എല്ലാ കോണിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുമായും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായും നല്ല വ്യക്തിബന്ധം മുഖ്യമന്ത്രി പുലർത്തണം താങ്കൾ ഇപ്പോഴും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് വിരോധം വച്ച് പുലർത്തുന്നതിൽ ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ താങ്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നിഷ്പക്ഷനാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിനുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കാനും കേരളത്തിൻ്റെ വികസനം കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇങ്ങനെ മുട്ടാത്തർക്കവാദമാണ് ഓരോ കാര്യത്തിനും സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ നയങ്ങളാണ് ഓരോ വികസന കാര്യത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കേരളം വീണ്ടും വികസനമില്ലാതെ പടുകുഴിയിൽ വീഴുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരേന്ത്യയിലും മറ്റും നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇത്തവണ ലഭിച്ച മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് സീറ്റ്